बिस्मिल्ल रही वीवर्स असलम मैं हूँ रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल तो वीवर्स आप लोगों के क्वेश्चन के मुताबिक आप लोगों के कमेंट्स के मुताबिक आज की मेरी जो वीडियो है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर एफ आई ए के मतलब तो इसमें बहुत से मुझसे आप लोगों ने सवाल किए कि सर ए डी के मतलब तफसील से एक वीडियो बना दीजिए तो आज की मेरी ये वीडियो जो है ये तफसील के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर एफ आई ए के मुतालिक है कि एफ आई ए में ए डी आप कैसे बन सकते हो असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे बन सकते हो तो आपको वीडियो अगर पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बेल का आइकन दबा के दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाए और आप लोगों के साथ साथ किसी दीगर शख्स को भी उसका फ़ायदा हो जाए एनी हो आते हैं मौजू की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए तभी पर जिसमें आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन आए कि जी सर इसकी सैलरी कितनी होती है इसका ग्रेड कौन सा होता है इसका रैंक कौन सा होता है तो ये जो मेरे पीछे आपको एल नज़र आ रही है स्क्रीन जो चल रही है इसके ऊपर मैं डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसमें आप फार्म डाउनलोड कैसे कर सकते हो कौन कौन से बैंकों में फार्म जमा होंगे इसकी एज लिमिट क्या होती है इसकी ग्रेडिंग क्या होती है इसका रैंक क्या होता है इसकी सैलरी क्या होती है ये सारे के सारे जो आपके सवाल हैं उन सब के जवाब मैंने रिटर्न फॉर्म में ये पीछे एल ई दिए हुए हैं ये आप तफसील से देख लीजिएगा वीडियो को ठहर ठहर के पोज कर करके देख लीजिएगा मेरा मौजू असल में आज यह है कि आपको बताना कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे बन सकते हो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपको क्या क्या चीजें दरकार होंगी तो वर्ष वीडियो को गौर से देखिएगा उम्मीद है कि इन शाह के फलोक से पूरी यूट्यूब पे आपको इस जैसी वीडियो नहीं मिलेगी गौर से देख लीजिएगा तो देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए बेसिकली दो टेस्ट आपके होंगे एक एम का टेस्ट होगा मल्टीपल चैस क्वेश्चन जिसको हम उर्दू में कहते हैं कसीर इंतबी सवाल कि बहुत से तीन या चार ऑप्शन होते हैं उनमें से आपने एक सही ऑप्शन को चुनना होता है विवर्स ये सौ नंबर का पेपर होगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये पेपर लेगा एफ पी एस सी ऊपर वफाक में चूंकि एफ आई ए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या वफाक का इदारा है तो वफाक ही इसका टेस्ट लेगा ग्रेड सेवनटीन में पोस्टिंग करते हैं बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर ए डी तो विवर्स एम सी क्यू का जो टेस्ट होगा वो सौ नंबर का उसकी मैं डिटेल आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं तो दूसरा इसका होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट तो डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट है या रिटर्न जो टेस्ट है उसके लिए आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं कैसे तैयार करने हैं आज की मेरी वीडियो इस मौजू पे है गौर से देख लीजिएगा डिटेल के साथ मैंने आपको बताना है बाकी जो इसके दीगर चीजें हैं कि यूनिफॉर्म क्या है इसकी पे कितनी होती है इसकी सैलरी कितनी होती है वो सारी आप पीछे स्क्रीन पर आप देखते जाइएगा जहां पर ना समय लगे वीडियो को ठहर के स्टॉप करके पॉज करके वीडियो को आप देख लीजिएगा मैंने डिटेल के साथ वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं वेबसाइट्स कहाँ से क्या होना है वगैरह वगैरह सब इसमें डिटेल है कोई चीज़ मैंने कोशिश की है कि इसमें ना छोड़ूँ तो कोई कसर मैंने इसमें नहीं छोड़ी वो आप देख लीजिएगा तो आते हैं असल मौजू की तरफ तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इसमें मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन का पेपर होता है एम का उसके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं कैसे उनको आपने हल करना है उसके लिए आप गौर से देख लीजिए तो वीवर इसमें सबसे पहले आपका पोर्शन मैथ का तो मैथ का जो है वो एडवांस पब्लिशर्स की एक किताब है जी पिछले पाँच सालों के जो पेपर हैं एक तो आप वो ले लें उन पाँच साल के पेपर को हल शुदा पाँच साल पेपर एफ आई असिस्टेंट डायरेक्टर या ए डी नैब ए डी आई एस आई या ए डी एफ आई ए तो इन सब के जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं उनके जो पाँच साल के पिछले पेपर हैं एक तो आप वो ले लें उनको आप तफसील के साथ डिटेल के साथ हल कर लें एक एडवांस पब्लिशर्स वालों की एक किताब आती है जी मैथ के छोटे छोटे एम सी क्यूज उसमें होते हैं एक आप वो उसको हल कर लें तो आपका मैथ का पोर्शन क्लियर हो जाता है तकरीबन आलमोस्ट इसमें से ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी क्वेश्चन आएंगे मैथ से तो वीवर्स दूसरा आपका जो पेपर होगा दूसरा जो पोर्शन होगा इसी पेपर का वो होगा इंग्लिश का तो इंग्लिश के भी तकरीबन आलमोस्ट 20, 18, 20 सवाल वो आएंगे एम छोटे छोटे तो उसके लिए भी आप बेहतरीन आपका जो हाल है वो ये है कि एक रेन एंड मार्टन की एक ग्रामर है आप उस ग्रामर से उसकी तैयारी कीजिए छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे प्रिपरेशन के मतलब होंगे वर्ब्स के मतलब होंगे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन यानी ग्रामर का जो पोर्शन होगा उसके छोटे छोटे सवाल होंगे हो सकता है कोई एक आध डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पैसे में डायरेक्टिव वाइज में से भी कोई एक सेंटेंस आ जाए लेकिन यानी हो वो रिप्टेड टेस्ट में वो आते हैं तो इसमें वो नहीं आएंगे इसमें ग्रामर का ही हिस्सा होगा तो बीस नंबर के आपके वो क्वेश्चन होंगे आलमोस्ट मतलब अट्ठारह से बीस सवाल उसके बाद वीवर्स आपका होगा पार्क अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज उसमें से भी 10-12 पार्क स्टडीज़ के 10-12 इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर होंगे तो ये आपका जो आपकी छठी से लेकर एफएससी तक की जो इस्लामिया है उसका पोर्शन है उसके बाद आपके पाँच साल पेपर हैं पिछले साहब का वो आपने हल शुदा ले लें बाज़ार से मिल जाते हैं एडवांस पब्लिशर्स वालों
तो वही फिर उसके बाद है आपका जनरल नॉलेज तो जनरल नॉलेज आपका शुरू होता है अखबारात रेडियो से टीवी से और आपका डेली इंटरनेट सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ रही होती हैं नेशनल इश्यूज एज़ वेल एज़ इंटरनेशनल इश्यूज ये सारा आपका जनरल नॉलेज तैयार हो जाएगा इसमें भी आप पिछले पाँच सालों से मदद ले सकते हैं लेकिन यू के चूँकि ये करंट इश्यूज़ पे मुश्तमिल होते हैं करंट इश्यूज़ आते हैं इसके तो आपको इसके साथ टच रहना होगा रेडियो अखबार और नेट के साथ और डेली खबरें सुननी होंगी न्यूज़ तो ये चूंकि लेटेस्ट होते हैं तो इसलिए ये आपको खुद से ही तैयार करने हैं दो चार छः माह के पिछले आप एक साल के या जितना भी आप अरसे से तैयारी कर रहे हो ये सारे आप तैयार कर लें तो आपका पेपर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है तो वीवर्स उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पोर्शन है वो है जी एफ आई ए के मुतलक यानी इंटरनल क्वेश्चन एफ आई ए के तो उसमें एफ आई ए एक्ट उसमें फॉरनर एक्ट उसमें जो सारी डिटेल मैंने दी हुई है एक्ट्स की वो सारी की सारी पीछे आपको एल ई डी पर नज़र आ रही होंगी उन सब एक्ट को आपने तैयार करना है और स्पेशली स्पेशली आपके जो दस से बारह क्वेश्चन होंगे वो होंगे नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स यानी एन आर सी थ्री सी 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 थ्री इसको कहते हैं तो इसका एक्ट भी ऑर्डिनेंस भी अलहदा से आ चुका है उसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे 10, 12, 13 स्पेशली उस पोर्शन को स्पेशली आप देख लीजिएगा नेट के ऊपर भी अवेलेबल है पीडीएफ एनआरसीसी आप लिखेंगे नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स एनआरसीसी तो उसके साथ आप पीडीएफ लिखते हैं तो वो भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा नेट पे आप नेट पे अवेलेबल है वो आप देख लीजिएगा गौर से उसमें से सवाल छोटे छोटे आते हैं वो सवाल आप हल कर लीजिएगा या मैं आपको स्पेशल बता रहा हूँ एफ आई ए के मतलब इसकी तैयारी आप करें तो आपके इन शाला तला बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आप एफ आई ए का पेपर आसानी के साथ हल कर जाओगे ए डी का असिस्टेंट एक्टर का तो एफ आई ए के इंटरनल क्वेश्चन तकरीबन आलमोस्ट बीस क्वेश्चन वो होंगे मैथ के बीस क्वेश्चन मैथ इंग्लिश के बीस क्वेश्चन सिक्सटी प्लस बीस क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के और बीस क्वेश्चन होंगे दोनों के मिक्स के करंट इश्यूज में उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ और पार्क स्टडीज़ के तो इस तरह से आपका आलमोस्ट सौ नंबर का पेपर बन जाता है तो ये आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है वंस अगेन मैं दोहरा देता हूँ चीज़ों को आप गौर से देख लीजिए गौर से सुन लीजिए एडवांस पब्लिशर्स वालों की एक किताब आपने लेनी है जनरल नॉलेज की करंट इशूज़ की करंट अफेयर्स की इस्लामिक स्टडी पार्क स्टडीज़ की और पिछले पाँच साल के पेपर आपने हल करने हैं असिस्टेंट एक्टर नैब असिस्टेंट एक्टर आई बी असिस्टेंट एक्टर आई एस आई और असिस्टेंट एक्टर एफ आई ए इन चारों के पेपर सेम होते हैं सिमिलर होते हैं और फेडरल प्रोसेस कमीशन ही इनके पेपर लेता है एफ पी एस सी तो ये आप चीज़ें तैयार कर लें तो आपका एम सी क्यू का पेपर अलहमद लाला सौ नंबर का बेहतरीन तैयार हो जाएगा तो स्टूडेंट्स आप मुझसे जितने सवाल करते हो उन सब सवालों के मुताबिक मैं आपको आज की वीडियो बना के दे रहा हूँ असिस्टेंट एक्टर की और इंस्पेक्टर एफ आई ए के मतलब भी वही है कि इंस्पेक्टर एफ आई ए में भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो अलग से होता है यानी रिटर्न टेस्ट सौ नंबर का पेपर होता है उसकी तफसील मैं आपको बताने जा रहा हूँ और एम सी क्यू का पेपर सौ नंबर का अलग से होता है तो ये तफसील आप गौर से ना देख लें नोट कर लें और उसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है पाँच से छः महीने आठ महीने अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हो अच्छी तरह से तो आप आसानी के साथ ये एग्जाम क्लियर कर जाते हो और ग्रेड सेवनटीन में आपकी पोस्टिंग हो जाती है एज अ गजटेड ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर तो अजी स्टूडेंट्स आते हैं जी दूसरे मौजू की तरफ जो हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है यानी रिटर्न टेस्ट उसमें सौ नंबर का पेपर है उसमें छः आपके पोर्शन बने होते हैं सबसे पहला जो आपका पोर्शन है वो है जी ऐसे का 500 से लेकर 700 वर्ड का आपने एक ऐसे लिखना होगा चार टॉपिक आपको दिए जाएंगे उस टॉपिक में से आपने टॉपिक चूज करके तो आपने एक ऐसे लिखना है जो पच्चीस नंबर का होगा जी पच्चीस नंबर का आपका ऐसे होगा दूसरा सवाल आपका आपका होगा गिवन पैराग्राफ में से आपने क्वेश्चन आंसर करने होंगे यानी एक पैराग्राफ दिया हो गया उसके उसको आप पढ़ के उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे उन क्वेश्चंस से आपने जवाब देने होंगे तो ये 20 नंबर का आपका सवाल होगा जी दूसरा सवाल इंग्लिश में तो ये सारे का सारा पेपर आपका इंग्लिश का है और इसमें छः पोर्शन हैं दो पोर्शन मैंने आपको बता दिए इंग्लिश ऐसे पच्चीस नंबर का चार ऐसे में से आपने एक टॉपिक चुनना है और दूसरा सवाल है आपका पैराग्राफ के सवालों के जवाब यानी क्वेश्चन आंसर ऑफ अ गिवन पैराग्राफ उसके 20 मार्क्स हैं जी 20 नंबर हैं उसके तो उसके आपने जवाब देने होंगे तीसरा आपका व्यूवर स्टूडेंट्स पोर्शन होगा प्रेसी राइटिंग का जिसको आप उर्दू में कहते हो तलखीस निगारी यानी मुख्तसर करके लिखना तो इंग्लिश में उसको कहते हैं प्रेसी राइटिंग प्रेसी राइटिंग क्या है कि आपने वन थर्ड करके कम लिख देना है यानी अगर फर्ज किया सौ लफ्स हैं तो उसमें आपने तैंतीस वर्ड यानी थर्टी थ्री वर्ड्स में आपने उसको लिख देना है सामअप कर देना है समो देना तो इसी तरह से अगर आपका तीन वर्ड्स का एक पैराग्राफ है तो उसको आपने सौ वर्ड्स में कर देना है यानी आपने उसको मुख्तसर कर देना है वन थर्ड कम करके उसको लिख देना है प्रिसाइज कर देना है प्रेसी कर देना है उसकी खुलासा कर देना है तलखीस कर देनी है 
तो ये आपका होगा तीसरा सवाल इस इसके गुवियर्स आपके नंबर हैं 25 नंबर हैं जी इसके प्रेसी राइटिंग के तो प्रेसी राइटिंग के 25 नंबर और 25 का आप कैसे 50 और 20 नंबर का आपका हो गया पैराग्राफ के सवालों के जवाब तो ये आपके हो गए सेवेंटी मार्क्स बाकी जो आपके तीस नंबर है उसमें से दस नंबर आपका एक पोर्शन होगा जी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का दस नंबर का वो पोर्शन है उसमें से कुछ सेंटेंस होंगे दो दो नंबर के हो सकता है पांच हो जाए तो वो पांच सेंटेंस आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखने होंगे ठीक है जी बहुत आसान है कोई मुश्किल नहीं है तो व्यूवर्स पांचवा जो उसका सवाल है वो है जी फिल इन दी ब्लैंक्स खाली जगह पर वो भी पांच जुमले होंगे वो दस नंबर का सवाल है उसमें भी आपने फिल इन दी ब्लैंक्स करना हो सकता है वर्ड्स दिए हो सकता है ना दिए गए हों अमूमन दिए गए होते हैं वर्ड्स दो या तीन वर्ड्स उनमें से आपने एक वर्ड चूज करके लिखना होता है ये भी ग्रामर का तकरीबन आलमोस्ट हिस्सा होता है उसके बाद व्यूवर्स छठा और लास्ट आपका जो क्वेश्चन होता है वो होता है जी जुमले बनाना टू मेक सेंटेंसिस फ्राम गिवन वर्ड्स तो विवर्स इसमें आपने पांच सेंटेंस बनाने होते हैं जी पांच जुमले तो वो वर्ड्स जो हैं वो आपने उन वर्ड्स को लेकर हो सकता है फ्रेजेस हो हो सकता है ईडियम्स हो तो उनको लेकर उन फ्रेजेस को उन ईडियम्स को उन वर्ड्स को आपने लेकर पांच जुमले बनाने होंगे तो इस तरह से दस नंबर का ये सवाल होगा दस नंबर फिल इन दी ब्लैंक्स दस नंबर आपका जुमलों का और दस नंबर आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होगा तो इस तरह करके तीस नंबर का ये पोर्शन होगा आपकी 25 नंबर की प्रेसी राइटिंग होगी आपका 20 नंबर का पैराग्राफ के सवालों के जवाब होंगे और आपका 25 नंबर का जो है वो इंग्लिश का ऐसे होगा 500 से लेकर 700 वर्ड्स के दरमियान का तो इस तरह करके आपका ये 100 नंबर का पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इसको कहते हैं गौर से सुन ले बा बार बार उनसे क्वेश्चन करते हो कि सर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्या है तो आज मैंने डिटेल के साथ आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है असिस्टेंट डायरेक्टर चारों महकमों का याद रख लीजिएगा ये मेरी वीडियो तो एफ के मुतालिक है चारों महकमों के जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं वो इसी तरह के होते हैं ऑलमोस्ट सेम पैटर्न तो 100 नंबर का एक ये पेपर है एम का जो पेपर है वो आपने हल कर लिया उस पेपर के बाद जो दूसरा पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का वो ये होता है उसके बाद व्यूवर्स आपका होता है एक छोटा सा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट उसमें रिटर्न भी है और इंटरव्यू भी है उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू यानी वाइवा तो देन आपको ग्रेड सेवनटीन में पोस्टिंग दे दी जाती है बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर एफ तो एफ में आप जाब शुरू करते हो उसमें कुछ ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है आपका तीन से छः माह के दौरान ट्रेनिंग टेस्ट सेशन होता है ट्रेनिंग सेशन गुजार के आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है और पूरे पाकिस्तान में आपकी पोस्टिंग हो जाती है अमूमन आपके रिहायशी ज़िले में प्रायोरिटी दी जाती है लेकिन पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है तो स्टूडेंट्स ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी जितनी भी आपको डिटेल चाहिए वो पीछे चल रही है स्क्रीन के ऊपर वो देख लीजिएगा गौर से उसको उसमें मैंने तमाम डिटेल दे दी मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट कैसे होते हैं क्यों कहाँ से होते हैं कैसे कैसे आप उनको कर सकते हो उम्मीद है आप लोग इन शाह तला इन पैटर्न पर चल के कामयाब हो जाओगे आज की वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों को बता दीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद